不好。行吧，快去处理吧。哦，好。我这一天天为你们操碎了心，也不知道少将军能不能把握好这次机会。急务什么呢？啊，属下不敢，呃，属下这就去办。我们今天要去哪儿啊？到了你就知道了。难不成二少爷这么快就找到魂珠了，所以叫我出府？这个莫修染真是命大。青州一役本是必败之战，没想到让他力挽狂澜，死里逃生，冲洗后更是性情大变，让人琢磨不透。夫人，听说冲洗那日的新娘不是徐院长之女，竟有此事。嗯，这新娘不但被掉了包，还逃婚，这传出去，我们墨家的脸面往哪里搁？这事老爷怎么说？老爷当然是很生气了，还重重的责罚了许院长呢。不过老爷说，既然大少爷已经醒了，便就不再追究了。这么大的事儿，老爷都不跟我商量。看来这莫修染一日不除，我在这墨家呀，便无翻身之日了。夫人，人来了。嗯。小莲给玉夫人请安，起来吧，夫人。今后啊，这大少爷有什么动向，小莲都会及时向夫人禀报的。夫人，小莲现在就有一件事要禀报，说来听听。大少爷钦点了一位毫无经验的小丫头做头等侍女，今日小莲同她一起去采购大少爷的用品，那小丫头擅自离开，形迹可疑。竟然选了个来路不明的小丫头做头等侍女。<笑>嬷嬷，喜欢吗？怎么会是你啊？不是我还会是谁？你在等别人啊？郭嬷嬷呢？就是我让嬷嬷带你过来的呀。为什么？因为呢，上次你救了我，这些全部都是为你准备的，算作给你的回报吧。这只臭猫到底玩的什么把戏？害我做了这么久的车，搞得这么神神秘秘。我已经感受到了这个女人崇拜的目光。没想到第一步就已经成功了，哼，这只小疯子，今天晚上，看你怎么飞得出我的手掌心！你笑什么？有吗？嗯，人类的真爱。对于优秀的本王子来说，还不是手到擒来。呢？第一题最想看到的美景，当然是看漫天孔明灯了。难不成？喂，你们莫府都这样捉弄下人的吗？捉弄下人？听见了，你心跳的好快哦！你
心跳的才怪。说，我试试。免了。看这女人的样子，已经掉进了我设下的爱情陷阱。这里气氛如此之好，不如你就趁现在。想什么呢？别以为我不知道，你现在心里一定。好感动，感动。嗯，这么看来，这张脸倒是没有那么丑啊。哎，算了，勉为其难，嘴对嘴吧。这家伙要干嘛？竟然功亏一篑，只能先喂饱这个小疯子了。这只色猫，大费周章拉我来，不知道他肚子里装的是什么幻术。必须要尽快跟他解除契约。少将军为了这次烛光晚餐，专门从满香楼请来了大厨，就为姑娘您一个人做菜。姑娘，您这是好福气啊！女人，点菜。我不点，没胃口。好，那我来点。这个，这个，还有这个，都不要。其他的全部给我来一份。好嘞。你点这么多，我们俩怎么吃得完啊？没说我们俩，是你一个人。第二题，最想吃到的美食，把满香楼所有的美食都吃一遍。把这个疯女人喂肥了才好下手。嗯。这满香楼的菜啊，真是一绝。嗯，哎，他又要干什么？女人，你吃那么多，到底都到哪里去了？都去找花心眼了？我要去划船。嗯，划船还是算了吧。难道你忘了第三题？第三题，最期待的浪漫约会，当然是划船了。居然被他看出来了，为了契约，本王子拼了。我别咬，别动啊！别动啊！你饭量这么大，你个子这么小，你全部长幻觉上来对付我了是吧？哇哦，原来少将军也会害怕呀！我是怕把我衣服弄脏了。既然你这么怕水，为什么答应我来划船？谁说我怕水了？啊！<笑>你笑什么？你再笑，我开除你啊！小时候，我也特别喜欢划船。然后，哥哥就经常带我去青山湖划船游湖。后来我才知道，他跟你一样怕水，但是他在我面前，总是一副无所畏惧的样子。其实，是为了保护。
哥哥是我唯一的亲人了。后来，我长大了，长得跟他一般高，我就特别想说，换我来保护你。然后他就不见了。那你到京城来就是为了找你哥哥？嗯。这个女人真是脆弱。哎，算了，王子勉为其难。安慰他一下吧。嗯。少将军，关键时刻，让洛风助你一臂之力。是你准备的、嗯，<笑>不管你是打什么主意，但是谢谢你，今天我很开心、嗯。既然气氛都烘托到这里了，那就趁现在。你在逗我呢？好吃吗？嗯，好吃。<笑>嗯，今天谢谢你啊，作为宠物为主人排忧解难，虽然这是应该的，但是我还是很开心，所以把这个奖励给你了。是什么东西啊？薄荷，我的名字，以后你一定要记住我。明明每一步都是对的，为什么我每次都功亏一篑？对，一定是我的魅力太过耀眼，所以小薄荷在我面前就深深的自卑，这才没有爱上本王子。前两天，我发现小薄荷在院内偷偷养猫，这才恍然大悟，少将军未雨绸缪修建这猫窝，定是想让小薄荷知道您的用心。但毕竟少将军，青木宁的姑娘实在是太多了。小薄荷身为一个卑微的侍女，嗯，定是觉得配不上少将军。那就给他升个官职，让他能够配得上。这怎么行啊？这头等侍女已经是最高规格了，不能再升了。哥哥的人，明明从哥哥手里拿到了蓝魂珠，为什么要给我？我明白了，那只臭猫就是从蓝魂珠里出来的。绑架哥哥的人，很可能是想利用臭猫的能力，让他和我一起找其他魂珠。少将军，既然……小薄荷的身份无法提高，不如您稍微屈尊，降低一点身份呢？我降低一点，我已经帮他完成那三个幼稚的心愿了，凭什么我降低？不可能的。少将军，属下知道一个地方，可以快速了解女人的心态，掌握男女相处的诀窍。俗话说得好，知己知彼，方能百战不殆。那走呗。这些东西，嗯，想不想要啊？想
只要你们能好好的回答问题，这些财宝便通通的赏给你们。在你们看来，什么样的男子才能让你们情不自禁的爱上？那自然是像二位公子这样玉树临风的人呀。若是能时不时送上这样一两件珠宝首饰。那我便更加欢喜了。这招不好使，那个其他人呢？正所谓细水长流，想要俘获女人的芳心呀，只需关怀备至，长期相处，如此坚持个一年半载，自然能获得她的芳心啊。一年半载，我可等不了那么久。嗯，呃、这样太耗时间了。呃，有没有什么速成的法子？少公子，莫不是想得到什么青木之人的芳心？呃，不是我，他，啊。少公子还真是体恤下属呢。那我就看你挺聪明的。你有什么好的办法吗？酒。酒。天的，喝什么酒？坐。干嘛？你难道没有听说过一醉解千愁吗？这是我拿过来超好的一瓶酒。你不是思念哥哥吗？我们今天就无罪不归，帮你缓解相思之苦。喝酒，对啊，这个时候只要把他灌醉，这臭猫肯定什么都听我的。他肯定不知道，我小薄荷可是青山镇出了名的千杯不倒。啊，看在你这么真心实意的份上，我们不醉不归。好。那当然，你也不看谁拿过来的。来，嗯，什么情况？这我的天哪，这人类的酒可真难喝呀！嗯，呃，咱们不急，慢慢来。打听到，那南平婉公主这几日就要到天离了。听说那公主是自小跟着外祖母在草原上长大的，长大后才回到落日城，定是个没有见过什么世面的野丫头。嗯，到时候我就让她开开眼。我交代你的事情办得怎么样了？回夫人，共确定了三处可能会发现的地方，正在一一寻找，应该很快就会有结果了。没有时间了，明天你务必给我办到。是，夫人。什么办不成的事儿？遇见你之前就从来没有。那你能帮我找哥哥吗
，这种小事，天底下没有。不、呃，嗯，嗯，怎么，怎么，怎怎么怎么着啊？嗯。觉得你有点好看，但是你做的事情怎么就那么让人讨厌呢？嗯嗯，要不是为了哥哥，你以为谁喜欢跟你待在一块儿？但是我喜欢你啊！嗯啊！你这只丑猫！瞧你那着急忙慌的样，什么事啊？禀夫人，大少爷今日去了，风月无边。风月无边？啊、哎呦，这个莫修染不是从来不去这种烟花柳巷。难道他今天转了性？还不止这些呢，我刚才看见大少爷一身酒气，晃晃悠悠的就去了那贴身侍女小薄荷的房间。这个莫修染定是想借着酒力做出什么出格之事。嗯，哎呀，我等了这么久，总算给我等到了。我们家风严谨，老爷呀最在乎的就是名声。哎，你们说，如果老爷知道了这件事该怎么办？来，跟我去东院。自己把自己灌醉了。对了，那个女人呢？你们猫喝多了都这样的？还不是为了跟你解除契约，不然堂堂本王子至于这样？不过这种飘飘欲仙的感觉，还是挺不错的嘛。说白了，就是为了解除契约。我只是想回家了吗？家？我不跟你解除契约，我回不去啊。也不知道哥哥现在身在何处，要不？这样吧，嗯，你帮我找哥哥，我帮你解除契约。玉夫人，有人过来了。在干嘛呢？不是碰一下就变猫了吗？怎么关键时刻就不灵了？哎哎哎！不就是个玉夫人吗？我躲她干嘛呀？玉夫人，嗯，那个莫老爷最宠爱的玉夫人，嗯，那完蛋了，他要是看见你在我房间，我的名节不保了，怎么办？那又怎么了？你本来就是我的人，你服侍我。天经地义，嗯，不能让玉夫人抓住把柄。如果我被赶出去，哥哥怎么办？快，躲起来！干嘛？我不躲，我为什么要躲呀？我不躲！哎呀，你躲！我为什么要躲？还不躲？我干嘛呀？我躲！求求你，不躲！你就乖乖躲一会儿，一小会儿。不躲，不然我什么都答应你。此话当真？那你答应我。要给我一个深情的吻。行，明天就吻。说话算话。爸
拜见于夫人。四丫头，大少爷呢？你给藏哪儿了？啊，这屋子里就我一个人。你少给我装蒜！你一个人喝的什么酒啊？只因思乡心切，所以喝了点酒，请夫人明察。哼，翠巧，是给我搜。是。嗯，走开。居然敢动我主人，也太不把本王子放在眼里了。吓死我！看来喝酒只是让变身慢了点，还以为蓝魂珠失灵了。还有什么东西可以带呢？哦，差点忘了，这可是天离最好的东西。哎，好不容易等到了今天，明天终于可以解除主仆契约，回家了。臭猫，害我一夜都没睡好，困死我了！小薄荷，二少爷有急事找你，叫你去戏院一趟。难道是有哥哥消息了？啊，好，我这就去。有没有被本王子今早的帅气惊艳到呢？是惊吓，少将军。麻烦你下次华丽登场的时候提前说一声，行吗？没有下次了。小薄荷，该兑现你的承诺了。什么承诺？你昨天晚上不是答应我，今日便会心甘情愿的。我怎么不记得我说过啊？我记得可是清清楚楚啊。哎呀，不可能呀，少将军。你想想，你昨天白天喝的酩酊大醉，肯定是幻觉，幻觉。你什么意思啊？啊？哎呀，其实吧，喝醉的话不能信，喝醉女人的话更不能信。怎么，你耍我呀？你们人类不都是一言九鼎的吗？女人都是口是心非的嘛。哎，虽然你是猫，但还是公猫。勉强算个君子，怎么可以和小女子斤斤计较呢？啊、我还有事，先走了。哎，哎，耍我